Hi, hello and welcome back. You will have to prepare for the placements and prepare for the semester exams. We have already started the semester exams for the semester exams. Now, we have to announce the semester exam dates in January. So, we have to prepare for the semester exams. So, we have to talk about online MCQs. So, we have to talk about that related to the video. We have to talk about optical communication. So, optical communication is the first plan. और तीसरी पार्ट मारे और वीडियो अड़ते थे आधे लड़के एमसीक्यू सुने ना मोनर वीडियो ला पोड़ा आपने सुने इतना ना यूज़ चल चल कम सो फर्स्ट ट्वेंटी तो तीसरी पार्ट वीडियो पारण का ये ना इधर ही वन्टो लेकिन नरी एमसीक्यू सुने वारा देख के चांसेस चल कम नंबर रोम्बे डी पालम पाक पड़ा देख ला ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पर थी जस्ट आउटलेन ना मैंना पाक पोई एमसीक्यूस लेन ना मरी के का देख ला चांसेस चल का अपने चलेता हम पाक पड़ो सो फर्स्ट इन द वीडियो पात रहेंगे इन द वीडियो पात देख कपड़ों में इन द वीडियो डे एंड ला वन्� तो ये देखो मुनार नम प्रीवियस ईयर सेमेस्टर्स ले वन्टे नम बाय कम्युनिकेशन पतिला पाते को आज वन्टे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन आधे माला उंगली के रिलेटेड आ रखो ये तो उंगली के ना ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लाइट कोड़ा उंगली के संबंध बढ़े थे नम इनफॉरमेशन अभी ट्रांसमिट पड़ रहा है ना उ so first we have a definition of what we have to say. What we have to say is that we have a definition of MCQs. We have a chance to get a word and cut it. We have options and we have a chance to get a fill. So we have a definition of what we have to say. Optical communication is what we have to say. A method of transmitting information from one place to another by sending light through optical fiber. So we have to send information from one place to another. So we have to send information from the source and destination. If we send it, we will send it to light. We will send it to medium and optical fiber. So, light is going to carry information. This light is going to act as an electromagnetic wave. So, this is the actual definition. So, what is the frequency range? If you have a frequency range, you have a signal number, you have a frequency range. So, the optical communication is going to be a frequency range. So, we have a frequency range. So, we have a frequency range of 10 terahertz to 1 million terahertz. So, now we have a electromagnetic spectrum. So, we have a frequency range of hertz. So, we have a hertz range of 10 power 14 to 10 power 15 hertz. So, we have a range of optical fiber communication. So, we have a electromagnetic spectrum. We have a portion of optical fiber communication. Infrared portion. So, a part of infrared is used in optical fiber communication. So, that is the band that we can see. So, this is the optical communication and spectral band. This is the wavelength that we represent. So, the frequency and wavelength are inversely proportional. So, the spectral band is in nanometer. So, you can see the starting 770 nanometer and 1675 nanometer. So, what do we do in international telecommunication unit? We can use long distance communication. हाईर आर का वेवलेंस दाना नम यूज़ पोनो, सो आधे नाल सुनिटा उन सिक्स बैंड से वन्टे डिवाइड पन आंगर, सो आधे नैना बैंड ना थाउजेंड टू सिक्सटी लेन्दे थाउजेंड सिक्स सेवेंटी फाइव आर का एक बैंड वन्टा उन स्प्लिट पन आंगर, सो टोटल वन्टे सिक्स बैंड्स O E S C L U अब दिन सुनिटा उन एक सिक्स बैंड्स so, this is the range of your range. So, how do you know how to do this? I told you in MCQ in a video. So, that's why I explained it. So, that's why you can go to the check. So, this is the most used to be the most used to be the common wavelength. So, we use the wavelength spectrum. So, that's why you have four types. What is the wavelength? 850 nanometer, 1310 nanometer, 1550 nanometer, 1625 nanometer. So, in the four types of windows, we use the most optical fiber communication. So next one is the optical fiber communication and block diagram. Why do you use the block diagram in the MCQs? So, what do you use the devices here? There are also chances to ask questions. So, we will see the block diagram. So, what do you use the source to destination? We will pass the information to the source to destination. We will see the equipment in the NNI equipment. So, we will assume the source to destination is an analog waiver. So, we will see the analog waiver. So, that is the input transducer. We will see the electrical signal first. So, we convert the input transducer to the electrical signal. So, we convert the electrical signal to the optical transmitter. So, what do you think of the optical transmitter? Interface circuit, drive circuit, optical source. So, you have three components. So, what do you think of the interface circuit? You have to process the signal. So, what do you think of the drive circuit? That is, you have to drive the electrical signal to the optical source. So, what do you think of the drive signal? You have to modulate the current. So, what do you think of the optical source? 
வர எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல லைட் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லைட் சிக்னலா தான் வந்து நம்ம அனுப்ப போறோம் சோ அதனால சொல்லி ஆப்டிகல் சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லைட் சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணும் சோ ஆப்டிகல் சோர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு மொத்த த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு நம்ம சிலபஸ் படி நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து உங்களுக்கு டூ டைப்ஸ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க லேசர் அண்ட் எல்இடி சொல்லிட்டு சோ டோட்டல் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு என்னன்னா வைட் பேண்ட் சோர்ஸ் சோ இன் கேண்டிசன்ஸ் லேம்ப் எல்லாம் உங்களுக்கு வர தெரியுமா சோ அதுல வந்து வைட் பேண்ட் சோர்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன் கோஹரன் சோர்ஸ் இன் கோஹரன் சோர்ஸஸ்ல தான் வந்து உங்களுக்கு எல்இடி இருக்கும் கோஹரன் சோர்ஸஸ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு லேயர்ஸ் இருக்கும் சோ டோட்டலா வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்டிகல் சோர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு சோ இந்த ஆப்டிகல் சோர்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்டிகல் ஃபைபர் வழியா தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போறோம் சோ டேரக்டா வந்துட்டு ஆப்டிகல் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்மளால வந்து ஆப்டிகல் ஃபைபர் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து ஆப்டிகல் கனெக்டர் சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு சோ அந்த ஆப்டிகல் கனெக்டர் மூலமா தான் வந்து நம்ம சிக்னல வந்து ஆப்டிகல் ஃபைபருக்கு தர போறோம் சோ ஆப்டிகல் ஃபைபர் வந்து எப்படி உங்களுக்கு மேட் பண்ணுவாங்கன்னா கிளாஸ் ஆர் பிளாஸ்டிக் வச்சு தான் வந்து உங்களுக்கு மேக் பண்ணுவாங்க சோ ஆப்டிகல் ஃபைபர் வந்து கிளாஸ் ஆர் பிளாஸ்டிக் வச்சு உங்களுக்கு மேக் பண்ணுவாங்க சோ ஆப்டிகல் கனெக்டருக்கும் ஆப்டிகல் ஸ்லைஸ்க்கு உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஆப்டிகல் கனெக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரரி ஜாயிண்ட் மாதிரி ஏன்னா உங்களுக்கு இங்க ஏதாச்சும் டேமேஜ் நடந்துச்சுன்னா வந்து நீங்க ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னா ஆப்டிகல் கனெக்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் இதே இது ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாயின் பண்ணும் அங்க எந்த டேமேஜுமே நம்மளுக்கு வராது சோ நம்ம அடிக்கடி நம்ம போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆப்டிகல் ஸ்லைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ ஆப்டிகல் ஸ்லைஸ் உங்களுக்கு என்னன்னா பெர்மனன்ட் ஜாயிண்ட் ஓகேவா சோ ரெண்டு ஆப்டிகல் ஃபைபரை பெர்மனண்டா ஜாயின் பண்ணணும் வந்து ஆப்டிகல் ஸ்லைஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இது உங்களுக்கு என்னன்னா பீம் ஸ்பிளிட்டர் ஒரு ஆப்டிகல் கப்ளர் நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து நம்ம சொல்லலாம் சோ என்னன்னா வர சிக்னல வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு டிவைசஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடணும்னா இந்த பீம் ஸ்பிளிட்டர் ஒரு ஆப்டிகல் கப்ளர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸா இருக்கு இங்கே வந்து எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அப்படின்னா வந்து இந்த பீம் ஸ்பிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் அனுப்புறீங்க சோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் அனுப்பும் போது உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து டீகிரேட் ஆகும் சோ சிக்னல் வந்து நீங்க மறுபடி வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணணும் தெரியுமா சோ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிப்பீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சிக்னல்ஸ் வந்து கரெக்டான ஃபார்ம்க்கு நம்ம எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி ஆப்டிகல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆப்டிகல் ரீ ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ ஆப்டிகல் ரீ ஜென்ரேட்டர்ல உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்டிகல் ரிசீவர் ஏன்னா வந்து நம்மளால டேரக்டா வந்து லைட் சோர்ஸ நம்மளால வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது சோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்டிகல் ரிசீவர் நம்ம வச்சுப்போம் சோ அந்த ஆப்டிகல் ரிசீவர நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்றோம் சோ எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து ரிப்பீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆம்பிளிஃபை எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் வந்து ஆப்டிகல் டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலமா வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம் இதை வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிகல் ரீ ஜென்ரேட்டர்ல உங்களுக்கு நடக்கும் சோ இந்த ஆப்டிகல் சிக்னல் வந்து நம்ம மறுபடியும் ஆப்டிகல் ஆம்பிளிஃபயர் வழியா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம் ஏன்னா சிக்னல் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்றதுக்காக சோ ரிசீவர்ல உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா வர லைட் சிக்னல நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல கன்வெர்ட் பண்ணணும் தெரியுமா சோ அதுக்காக சொல்லிட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா போட்டோ டிடெக்டர் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ உங்களுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் போட்டோ டிடெக்டர் இருக்கு ஒன்னு வந்து பின் போட்டோ டிடெக்டர் ஒன்னு வந்து ஏபிடி போட்டோ டிடெக்டர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு சோ பின் போட்டோ டிடெக்டர் வந்து நம்ம போட்டோ டயோட்னு கூட சொல்லலாம் சோ பின்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் உங்களுக்கு என்னன்னா பாசிட்டிவ் இன்டென்சிக் நெகட்டிவ் சோ அதை தான் சொல்லிட்டு அவங்க பின் போட்டோ டயோட் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ஒன்னு வந்து ஏபிடினா உங்களுக்கு என்னன்னா அவலன்ஸ் போட்டோ டயோட் சோ இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிடெக்டர்ஸ் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அந்த டிடெக்டர் வந்து என்ன பண்ணணும் வர லைட் சிக்னல் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும் சோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் உங்களுக்கு நம்ம மறுபடியும் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சோ ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஆம்பிளிஃபைஸ் த சிக்னல் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்னல் ரீஸ்டோர் மூலமா வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து சிக்னல் வந்து ரீஸ்டோர் பண்றோம் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எஸ்என்ஆர் ரேஷியோல உங்களுக்கு இருக்கும் தெரியுமா சோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டான லெவல் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் சோ வர எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் வந்து நம்ம அவுட் புட் டிரான்ஸ்யூசர் மூலமா வந்து
wavelength division multiplexing wdm nu solluvanga so wavelength division multiplexing use pannuvanga so adhe mari indha light vandu namm indha fiber ku la pass panna theriyuma so adhukku edhaachu principle irukum theriyuma so andha principle ungalku enna na total internal reflection ipo indha total internal reflection pathi namm paakkalam so namma total internal reflection pathi therinjikkona indha parameter pathi namalukku therinjirukkona enna na refractive index so refractive index na ungalku enna na or material la light vandu evlo fast ah travel aagudha indha kandu pidikkiradha vandu refractive index adha namm eppadi sollana ratio of Uh, speed of light in vacuum divided by speed of light in that material abdin namba solla so n is equal to c by v namba solla so n da vandu ungalku refractive index so refractive index undu oru oru material ku oru oru mari irukku so adha namba inga koduthirukom so idhu vandu ungalku mcqs la kekkadhu chances irukku so idhu vandu neenga nyabagam vechukonu so n is equal to 1 for vacuum so n is equal to 1.0003 for air water vandu 1.33 ethyl alcohol 1.36 diamond vandu 2.42 lead vandu 2.6 salt vandu 1.54 crown glass வந்து 1.52 heavy flint glass வந்து 1.65 இது வந்து நீங்க ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் ஏனா வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து உங்களுக்கு கேக்கிறதுக்கு चांसेस இருக்கு சோ இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு மெட்டீரியல் எடுத்துப்போம் சோ glass நம்ம ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் air ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் சோ air ஓட refractive index நீங்க பாத்தீங்கன்னா n 1 glass ஓட refractive index பாத்தீங்கன்னா air விட உங்களுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் சோ ஹை டென்சர் மீடியம்ல இருந்து உங்களுக்கு low டென்சர் மீடியம்க்கு ஒரு light travel ஆகுது சோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்சிடென்ட் லைட் இது வந்து refracted light ஏன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி refracted உங்களுக்கு நடக்குதுனா So, glass ஒரு so, விதமான ஸ்பீட் இருக்கும் சோ கிளாஸோட நீங்க ரேட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒன் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு ஆற விட அப்ப வந்து வெலாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு கம்மியா இருக்கும் சோ உங்களுக்கு வந்து வெலாசிட்டி கம்மியான ஸ்பீட்ல வந்து உங்களுக்கு லைட் ரேட் டிராவல் ஆகுது சோ இந்த டென்ஸ் மீடியம்ல இருந்து லெஸ் டென்ஸ் மீடியம்க்கு உங்களுக்கு போறப்போ வெலாசிட்டி அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் தெரியுமா அதனால சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இங்க நார்மல்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது சோ அதனால சொல்லிதான் உங்களுக்கு இங்க லைட் ரே வந்து ரிஃப்ராக்ட் ஆகுது சோ இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இது வந்து நம்ம ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா sin theta i divided by sin theta r is equal to n2 divided by n1 so idu vandu ungalku snell's law snell's law vandu angle of refraction kuda vandu ungalku relate aagum so ipo inda angle of incidence vandu namm increase pandrom so konjam vandu idoda angle ipo 30 degree irukku na namm vandu or 40 degree 45 degree increase pandrom so andha mari namm vachona ungalku vandu or critical angle onnu form aagum so critical angle ungalku form aagum bodu ungalku and angle of refraction enna aagum 90 degree aagum உங்களுக்கு அந்த ரிஃப்ராக்ட் ஆகிற ரே வந்து இந்த மீடியமோட அந்த பேரலல் கூடிய அந்த அந்த லைன் மேலே வந்து உங்களுக்கு போகும் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்டட் ரே இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளோட டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு என்னன்னா மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அட் விச் அ லைட் ரே ஸ்ட்ரைக் தி இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் டூ மீடியா அண்ட் ரிசல்ட் இன் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் நைன்டி டிகிரி ஸோ என்னன்னா மினிமம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அட் விச் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இஸ் நைன்டி டிகிரி ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து மினிமம் ஆங்கிள் ஸோ அதை நல்லா வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு எம்சி குள்ள கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சோ இது வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு சப்போஸ் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள விட நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஒன்னு அதிகப்படுத்துறோம்னா சோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி இருக்குன்னா இது வந்து நம்ம பிப்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அந்த மாதிரி வைக்கிறோம்னா அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு நார்மல்ல பட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும் உள்ளே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சோ இதோட பிரின்சிபல் தான் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் சோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனோட டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு என்னன்னா when the angle of incidence of the light ray is greater than the critical angle then no refraction takes place instead all the light is reflected back into the denser material in this case the glass itself this is called total internal reflection so idha vandu ungalku total internal reflection enna na ungal glass and the ray vandu refract aagama and the glass kulle vandu ungalku reflect aayidu so idhukku edha vandu ungalku total internal reflection so in the total internal reflection nadakkaranaala dhaan vandu nammala light vandu or part la irundhu innor part ku vandu namba information moolama vandu transmit panna mudiyudhu so in the condition namba achieve panna vandu nammalku rendu points ungalku irukku rays of light must travel from a dense medium to a less dense medium adha the glass la irundhu air ku ungalku light transfer aagudhu theriyuma so adhe maari dhaan ungalku irukkanum so adhe maari ungalku next point enna na the angle of incidence must be greater than the critical angle so angle of incidence undu critical angle oda ungalku greater ah irukkanum ipo namma enna paaka porom na undu and the light eppadi and the fiber ku la poda appdi solli dhaan nam paak porom so first condition nammalku enna idu n1 must be greater than n2 adhavadhu refractive index of core must be greater than the refractive index of cladding so adhe mari ungalku enna na idu undu acceptance konu nu ungalku solluvanga so idhula form pandra in the theta max nu ungalku irukku theriyuma so idu undu acceptance angle solluvanga so inda angle ku la ungalku light ray irundha mattum da ungalku indha mari undu adha core ku la ungalku light vandu transmit aagum ungalku undu information undu
இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு லைட் குள்ள போயிட்டு உங்களுக்கு ரிஃப்ராக்ட் ஆகி உங்களுக்கு கிளாடிங் குள்ள பாஸ் ஆயிடும் சோ கிளாடிங் குள்ள உங்களுக்கு போச்சுன்னா சிக்னல் லாஸ் நடக்கும் சோ எப்பவுமே வந்து சிக்னல் எங்க டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும் ஹோர் குள்ள மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும் சோ இந்த டீட்டா மேக்ஸ் ஓட ஃபார்முலா உங்களுக்கு என்னன்னா டீட்டா மேக்ஸ் டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் நியூமரிக்கல் பெச்சர் சோ இதுக்கு நிறைய டெரிவேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் ஃபைனல் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் டெரிவேஷன் நமக்கு தேவையில்லை சோ டீட்டா மேக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன என்ன உங்களுக்கு என்னன்னா நியூமரிக்கல் பெச்சர் சோ நியூமரிக்கல் பெச்சர் உங்களுக்கு என்னன்னா யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த லைட் கேதரிங் ஆர் லைட் கலெக்டிங் எபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைபர் சோ அந்த ஃபைபர்ல எவ்வளவு லைட் வந்து நம்மளால கலெக்ட் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி எடுப்போம்னா நியூமரிக்கல் பெச்சர் வச்சுதான் பெச்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் சோ இதை வந்து உங்களுக்கு நியூமரிக்கல் பெச்சோட ஃபார்முலா இது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் நியூமரிக்கல் பெச்சர் நம்ம சொல்லலாம் சோ டெல் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஒன் மைனஸ் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் சோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நியூமரிக்கல் பெச்சர் எப்படி எழுதுறோம் நியூமரிக்கல் பெச்சர் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஒன் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டெல் சோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா சோ இதை நீங்க நல்லா நம்ம வச்சுக்கணும் டூ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அதே மாதிரி வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு என்னன்னா டீட்டா சி இஸ் ஈக்வல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் நைன்டி டிகிரி சோ அதை நம்ம இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா உங்களுக்கு சைன் நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிடைக்கும் சோ சைன் டீட்டா சி நம்ம சைன் மோட்டி இந்த சைடு எடுத்துட்டு உங்களுக்கு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் கிடைக்கும் சோ இந்த ஃபார்முலாஸ் கூட வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க So, advantages of optical fiber communication and applications of optical fiber communication to you add pandra so adhiya vanti neenga paathukonga so in the video la basic optical fiber communication and basic formulas la namba paathom so idha base panni mcqs vanti na next video ungalku konu potirukken so adha parakam poi check panunga ena adha la vanti ungalku mcqs la irukum சோ அந்த வீடியோக்கான லிங்க் பட்டு நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு நான் மறக்காம போயிட்டு பாருங்க சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஒப்பீனியன் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் அதையும் வந்து கமெண்ட் அளிக்க பாருங்க சோ இனிமேல் நாளைக்கு உங்களுக்கு உங்க வீடியோல சந்திக்கிறேன் பாய்